ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ വേൾഡ്സ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദി അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളുടെ വിതരണം അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോകത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ദ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ദി ഓൾഡർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൈൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഈസ് അത് ഈസ് ആൻഡ് എമർജിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഒരുക്കു വ്യവസായം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പഴയ ഒരു വ്യവസായമാണ് പഴയ കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് നേരത്തെ മുതലേ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആർ ജർമ്മനി യു എസ് എ ചൈന ജപ്പാൻ ആൻഡ് റഷ്യ അതായത് ഇരുമ്പൊരുക്കു വ്യവസായത്തിൻ്റെ മേജർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ജർമ്മനി യു എസ് എ ചൈന ജപ്പാൻ ആൻഡ് റഷ്യ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹോങ്കോങ് സൗത്ത് കൊറിയ ജപ്പാൻ ആൻഡ് തായ്വാൻ ദ മേജർ ഹബ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ദി സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് സെൻട്രൽ കാലിഫോർണിയ ആൻഡ് ദി ബാംഗ്ലൂർ റീജിയൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം സാങ്കേതിക വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേജർ പാട്ടും നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് കാലിഫോർണിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ബാംഗ്ലൂരിലുമാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായം Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. We will do it. We will do inputs, then we will do the processing, and then we will do the outputs. We will do it. All of the industry is like that. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. അതായത് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതൊരു ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹൂസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു വ്യവസായങ്ങൾക്കായിട്ട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ഇൻപുട്സ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് അയൺ ഓർ കോൾ ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ എലോങ് വിത്ത് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ സൈറ്റ് ആൻഡ് ദി ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പം അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടു കംപ്രൈസസ് വേരിയസ് ഇൻപുട്സ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ദ ഇൻപുട്സ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് അയൺ ഓർ കോൾ ആൻഡ് ലൈൻ സ്റ്റോൺ എലോങ് വിത്ത് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ സൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇൻപുട്ടുകളിൽ അയൺ ഓറ് കോള് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് തുടങ്ങിയ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവയെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ലേബർ അല്ലേ തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം അതിന് ഏതൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഒരു മൂലധനം വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഇൻ മൂലധനം അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആകുന്നുള്ളൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് അയൺ ഓർ ഇൻറ്റു സ്റ്റീൽ ഇൻവോൾവ്സ് മെനി സ്റ്റേജസ് അതായത് ഈ അയൺ ഓറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ അയൺ ഓറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീലാക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് The raw material is put in the blast furnace where it undergoes melting. That is, the iron ore is put in the blast furnace in the blast furnace. If you want to know that, you can see that the steel plant is put in the blast furnace. If you want to know that, you can see that the steel plant is put in the blast furnace. അങ്ങനെയുള്ളവരോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ ആ പ്
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ചൂള എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ചൂളയിലേക്ക് ഇതിനെ ഇടുന്നു അവിടെ നിന്നും അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് അത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്റ്റേണ്ടി സ്റ്റീൽ വിച്ച് മേ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നീട് അത് മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടൺസ് ഓഫ് കോൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൽക്കരി അതായത് നമുക്കിത് ഈ ചൂളയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണസിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് അല്ലേ അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്കാക്കി എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ആ അയൺ ഓറിനെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം കോൾ വേണം കോൾ ഇട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ കൽക്കരി ഇട്ടാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൺസ് ഓഫ് കോൾ പ്ലസ് ഫോർ ടൺസ് ഓഫ് അയൺ ഓർ പ്ലസ് വൺ ടൺ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ വൺ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റീല് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയൺ ഓർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് കോളുണ്ട് അതുപോലെ ലൈം സ്റ്റോണും ഉണ്ട് ഇവ ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റീല് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ ഈസ് ടഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു വയർ അതായത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാഠിന്യമാണ് അല്ലേ ടഫ് ആണ് നല്ല കാഠിന്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കട്ട് ഓർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വയർ ഈസിലി ഷേപ്ഡ് അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അലോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് അതർ മെറ്റൽസ് സച്ച് ആസ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ അതുപോലെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ മറ്റ് അലോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് അലൂമിനിയം നിക്കൽ ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉരുക്കിൻ്റെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രത്യേക അലോയികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കോപ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് അലോയ്സ് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് അലോയ്സ് കിട്ടും അലോയ്സ് ഗീവ് സ്റ്റീൽ അൺയൂഷ്വൽ ഹാർഡ്നെസ് ടഫ്നെസ് ഓർ എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് റസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അലോയികൾ സ്റ്റീലിന് ടഫ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നല്ല കാഠിന്യം ഉള്ളതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റസ്റ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതായത് തുരുമ്പില്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഈ അലോയികൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ അയൺ ഓറിൻ്റെ അയൺ ഓറല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ പുറമെ നിക്കൽ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇത് കോട്ടിങ് ആണ് ഈ ഇവിടെ ഈ അലൂമിനിയം അല്ലെ നിക്കൽ അല്ലെ കോപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പം നിക്കൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചാണ് കെമിക്ക ഫിസിക്സ് അല്ല സയൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പം നിക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് അയണിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിന് നല്ല എന്ത് കിട്ടും നല്ല ഗ്ലേസിനെസ്സും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് റസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം അത്രയും നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇരുമ്പിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ അത് കാഠിന്യം ഇല്ല അപ്പം ഇരുമ്പിൻ്റെ കാഠിന്യവും വേണം പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലേസിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വക വസ്തുക്കളൊക്കെ ചെറിയ അളവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മറ്റൊരു അതിൻ്റെ അലോയി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റീൽ ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ദി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ നട്ടെല്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി തിങ
എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച അല്ലെ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഓയിൽ വെൽസ് ആർ ഡ്രിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ മെഷീനറി സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓയിൽ മിനറൽസ് ആർ മീ മൈൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പം യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓയിൽ വെൽസ് ആർ ഡ്രിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ മെഷീനറി സ്റ്റീൽ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ വെൽസ് ഈ എണ്ണ കിണറുകൾ ഒക്കെ കുഴിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റീൽ ഇത് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓയിൽ ഓയിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് മിനറൽസ് ആർ മൈൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിന് മൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റീൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാം മെഷീൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റീൽ ലാർജ് ബിൽഡിങ്സ് ആർ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനും ഏതിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്റ്റീൽ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റീലിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രം അയൺ ഓർ ടു സ്റ്റീൽ ഇൻ എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അയൺ ഓറോ ലൈം സ്റ്റോൺ അതിന് കോ കോളർക്കോ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു മോൾട്ടൺ അയൺ വരുന്നു അതായത് ഇതിനെ ഒരുക്കി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ബിഫോർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വെയർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ വെയർ ഈസിലി അവൈലബിൾ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് മുമ്പ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ വൈദ്യുതി വിതരണം റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഇവയൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളടത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ലേറ്റർ ദ ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് നിയർ കോൾ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു കനാൽസ് ആൻഡ് റെയിൽവേസ് പിന്നീട് അത് വ്യവസായത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കൽക്കരി പാട കോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി പാടങ്ങൾക്ക് സമീപവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ടു കനാൽസ് ആൻഡ് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേയും കനാലുകളും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് സമീപവും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബിഗാൻ ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് നിയർ സീ പോർട്സ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം ഈ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം കടൽ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് സീ പോർട്സിന് സമീപമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതായത് അവിടെ എന്താണ് സീ പോർട്സിന് സമീപമാകുമ്പോൾ അതായത് നല്ല പരന്ന പ്രദേശം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ബൈ ദിസ് ടൈം സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബിക്കം വെരി ലാർജ് ആൻഡ് അയൺ ഓർ ഹാർഡ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഓവർസീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഈ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അത് വളരെ വലിയൊരു വ്യവസായമായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരുമ്പ് അയര് അയൺ ഓറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും ധാരാളം അയൺ ഓറൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ സീ പോർട്ടിൻ്റെ സമീപമാകുമ്പം നമുക്ക് സീ കടൽ മാർഗത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീ പോർട്ട് വഴി നമുക്ക് ധാരാളം ഇരുമ്പയിരുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇറക്കുമതിയൊക്കെ നടത്തുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് സമീപത്ത് ഈ വ്യവസായം നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനെ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ടും എളുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചീപ്പ് ലേബർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസ വല്യ വളരെ വിപുലമാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് ലേബർ ആയിരുന്നു ലേബർ ചാർജ് കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും മാർക്കറ്റും സജ്ജമായിരുന്നു ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് സച്ചാസ് ഫിലായ് ദുർഗാപൂർ ബേൺ ബേൺപൂർ ജംഷഡ്പൂർ റൂർക്കല ബൊക്കാറോ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇന്നെ റീജിയൺ ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഓവ ഓവർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഝാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് സ്റ്റീൽ അയൺ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രധാന മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭിലായ് ദുർഗാപൂർ ബേൺപൂർ ജംഷഡ്പൂർ റൂർക്കല ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് നാല് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടാണ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഝാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ വ്യവസായമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അല്ലേ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വ്യവസായമാണ് ഭദ്രാവതി ആൻഡ് വിജയ്നഗർ ഇൻ കർണാടക വിശാഖപട്ടണം ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സേലം ഇൻ തമിഴ്നാട് ആർ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റീൽ സെൻറ്റേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസിങ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റ് അയൺ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ ഭദ്രാവതി ആൻഡ് വിജയ്നഗർ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം തമിഴ്നാട് സേലം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പിന്നീടുള്ളത് അപ്പം മേജറായിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഝാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പിന്നെ റൂർക്കല ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതുവൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വളരെ വലിയ വ്യവസായ വ്യാവസായിക തോതിൽ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക